，简直是个废物。平时自罚两三个时辰都没事，昨天只是时间长一点。啊、怎么样？腰疼，像被刀割了一样。疼就对了，不疼你不长记性。真是越打越不中用了。去给李大夫打个电话，让他过来一趟。好，司令，我看邵司令伤得挺严重的，要不然带他去洋人的医院看看。去什么洋人的医院呢？啊，屁大点疼痛就受不了了，简直像个娘们儿。老子当年身中三枪的时候，把子弹挖出来，裹不裹不不照样上战场。司令，司令，邵司令身体要紧，别骂了。去备车。是。像你这个样子，我庄家迟早败在你手上。快快再快点，秦东。二小姐，不能再快了。哎，你平时跟我爹告密挺快的，现在怎么开这么慢啊？快点快点快点！哎呀，好了，可晴，我们也不急在这一时半刻的，怎么不着急啊？天佑哥一早就出院了，也不知道他生什么病，为什么他没告诉咱们呢？是不是上次爱莲根本就没看清楚，他是受伤了吧？你别瞎想了，也许没什么大事呢。哎呀，你开快点！儿。和平剧院怎么暂停营业了？司徒练才演了几场，就停业了。真是雷声大雨点小。哎，一定是他太无礼了。钟伯伯勒令他停业了。争辩的时候口气狂妄，说出来全是道理，还以为不畏惧权势呢，结果还不是一样。先生住哪个病房？稍等，我查一下。哥哥，哥哥，哥哥买束花吧。哎，姐姐，你买束花吧，姐姐。哎，可晴，等我一下。啊，快点啊！小姑娘，你这些花是怎么卖的呀？六角钱一束，姐姐，你买一束吧，放在病人的床头，病人的病很快就会康复的。真的呀，那我买一束吧。谢谢姐姐，谢谢姐姐。钟先生在三零九病房。好，谢谢。姐，我先走了啊，等我一下啊，记得。给你钱，谢谢。哎，可晴，等我一下。哎呀，没事吧？哎，谢谢谢。没事，慢一点。可晴，是二零九还是三零九？二零九，对，二零九。没事，可晴，根本没有中枪，我就是腰疼，过来检查一下。不可能，我刚才只是轻轻碰你一下，你就疼得要命。我看看，看看到底怎么回事啊！啊！告诉你不要看吧，是不是吓着了？这都是些皮外伤，没事的。是，是谁干的呀？钟伯伯吗？是我自己。为什么？这是种惩罚。
作为军人，这是犯错的惩罚。天耀阁，你能犯什么错？是因为没有抓到那个刺客吗？有些时候，我自己都不知道我犯了什么错。天耀阁。好了，别多想了。你能来陪我，我就很开心了。医院连个说话的人都没有，你能来真好。哎，可心呢？她没来吗？你就知道想着我姐。她来了，楼下给你买花呢。我一个大男人要什么花啊？他不会迷路了吧？我去看看。哎，天佑哥，我姐知道病房号。哎呀，在医院还能走迷路的话，那真成笨蛋了。哎，别说他了，你还疼吗？要不然，我叫医生再帮你看看，擦擦药。我没事了。那我们在这儿等你姐。嗯大哥，中天药。没事了啊，别怕，别怕，别怕,别怕啊！你不会有事的，不会有人打你，不会有人欺负你的，别怕，不怕。你知道这是谁的东西吗？这个好像是去三零九病房探病的家属落下的。哦，好，我知道了。嗯。怎么是你？怎么是你呀、啊？你为什么在这里？我是来探病的呀。是谁告诉你我在这里的？没有人告诉我你在这儿啊。其实，我是我是来找。一次是偶然。两次会是意外吗？还准备了花，准备的挺齐全啊。你能不能听我把话说完呀？我又不是来找你的。那你为什么在我的病房里呢？我还想问你呢，你为什么会在这儿啊？哼，比起那些只会死缠烂打的女人。实在有意思多了。你说什么？你先装痴卖傻，然后再投其所好，现在又知道趁我养伤期间来接近我，以为你就可以趁虚而入，轻易的俘获我吗？俘获你？你这人也太逗了！我为什么要俘获你呀、啊？<笑>你真是太有心机了，太能演戏了，你简直就是年度最佳女主角呀、啊！我甘拜下风。听不懂你在说什么鬼话！啊、你要干什么？让你看啊！你不是想看吗？让你看个够啊！你们这些吃饱了撑的千金小姐，拿我当成什么？千方百计的跟踪骚扰窥探，你们尊重过我吗？你们有当过我是个人吗？我有我的人权跟隐私，我不是你们的宠物，供你们用来消遣取乐的。就算你不知道什么是自重，可我还要脸呢。亏我，亏我还感谢你在我迷路的时候帮我解围。我见我们家下人误解你，我还想当面向你道歉，没有想到，居然是个这么不可理喻的疯子，自恋狂，变态。哼。你这是恼羞成怒，还是想来个逆袭，让我对你刮目相看呢？我劝你
别白费心机了，我是不会喜欢你的。谁稀罕你喜欢呀？少往自己脸上贴金了。我对你呀，就只有讨厌。那你为什么出现在我的病房里呢？不是想来投怀送抱的吗？什么人了你？你怎么可以这么出言不逊，这么侮辱我呢？照你的行为看来，我只能当你是露柳强花。竟然，你竟然，竟然把我比作娼妓！你倒贴我都不要！神经病！干嘛呢？对不起，我没看到。对不起，对不起。以后走路长点眼睛。真是。出门不穿鞋倒也无所谓，但拜托戴上眼睛和脑子，别总出错。你，你无耻你！我从来没有见过你这么不讲道理的人。哎，哎你就是个变态狂！你们吵什么呢？这里是医院，安静一点。护士小姐，这位小姐擅自闯入我的病房，麻烦你把她带走吧。不是的，护士小姐，我我是来看我朋友的，可是不知道为什么就变成了这个人了。小姐，你是不是刚刚两个人一起过来探望三零九的病人的？嗯，对啊，是我。你说，三零九？对啊，三零九。我同事说你们俩找三零九的病人，可这是二楼啊，你可能听错了。我怎么这么糊涂？哎，等一下，小姐，嗯、这个是不是你的东西啊？哦，谢谢啊，不客气。下次记得把耳朵也戴上啊！不送。喂，我只是记错房间号而已，至于你这样恶言相对吗？再说了，我早就说过，我根本就不是来找你的。你真以为自己是万人迷啊？啊，这个疯子！哼！哎，不用扶着我，我怕他走丢了。哎天佑哥，我姐真是太不让人省心了。要不这样，你去休息吧，我去找她。哎，咱们还是一起去吧。哎，姐，可心，姐，哎，你去哪儿了？天佑哥在为你担心呢。我走错路了，我走进了一个精神病房，啊、遇到了一个疯子。你怎么了，可心？我看你脸色不太好，是被吓着了吗？哪儿不舒服？要不要看医生？我看什么医生啊？我是遇到疯子了，我又不是疯子。姐，你说是疯子得罪你了，又不是天耀哥，你口气好一点。天耀哥，对不起啊，我刚才都是被那个疯子给气的。哦，对了，你身体怎么样了？为什么突然来住院呀、啊？啊，天耀哥他、啊……我是得风寒了。这不住院，能好得快一点吗？嗯，也是。那我希望你早日康复，早日出院。哦，对了，这个是给你带的点心。啊，谢谢。你看你这么客气干嘛？谢谢啊。我本来还给你买了一束花的，可惜丢在那个疯子的病房里了。可心，好了，别生气了。没准儿因为那束花，让一个疯子的病都好起来了，那以后我们的可心就不会因为这个生气了，你说是不是？也是啊。钟先生，这是您的检查报告，可以去找史密斯大夫了。好，谢谢啊。天耀哥，那我陪你一起去啊。啊，不用了，你们先回去吧。不然你爹娘该为你们担心了。怎么，你体检报告还怕我们知道啊？哎，怎么可能呢？这是西医，管理非常严格的，他们注重病人的隐私。即便你们跟我进去了，也不可能一起去听诊的。哎呀，好了，可晴，我们就先回去吧。那我们先走啦，你自己要多保重身体。嗯，好，我们走啦。那天佑哥，记得检查报告出来了，告诉我们一声。好，记得吃药。好，照顾好自己啊，可晴。
就知道睡觉，还不起来练功了？我就是睡。生理创伤双重因素诱发的，性功能障碍也许可以克服，但精子受孕的几率很低。你的背部有很多陈旧性疤痕，这是你的个人隐私，我不便多问。但这个原因很大程度导致了你的病因，我建议你配合心理医生进行疏导治疗，否则很可能因为生理疾病引起心理扭曲，会产生很严重的后果。先生，你没事吧？先生，先生。滚我是肾结石，拼命喝水就能解决了。你呢？是那天受伤了吗？是陈年旧伤的淤血，干脆开刀，拿出血块，一劳永逸。经年累月不化的淤血，可不是一次两次的受伤。小时候，经常挨爹娘打吗？哪有亲生爹娘能下那种死手啊？这可难讲。叔叔，我们来踢球吧。好啊。耶！医院哪来这么多孩子？啊，他们呀是附近育幼院的孩子，我有空的时候就陪他们一起玩玩。我去了。四姑叔叔，快点啊！来了。哎，我也来。上次上报，被说成是杯酒泯恩仇。这次邵司令跟司徒练踢球，又被说成是惺惺相惜。要是再有一回，那两边就成世交了。哎，姐，这个司徒练跟天耀哥居然是好朋友。太难以置信了！天耀哥怎么会跟这个疯子成为朋友啊？喂，<笑>那天你在医院遇到的疯子就是司徒烈，你们真是有缘分呢。什么有缘啊？这叫冤家路窄。但是，你不觉得他们俩？很般配吗？你的国文是外国人教的，还般配这个词是用来形容男女的，怎么能用在两个男人身上？我说的那种般配，是好哥们、好兄弟，呃，男人和男人之间的那种英雄惜英雄的感觉。没看出来，原来你就是这样贬低天耀哥的。我这是拔高司徒烈，他能跟天耀哥比肩，哼，是看得起他。对不起，我没想到他们会偷拍。
人怕出名猪怕壮嘛。既然敢跟你做朋友，我就做好了这样的心理准备。你爹看到了，只怕会不高兴吧？随他去吧，难道能吃了我不成？司徒，你们先聊吧，我先走了。进去吧。相信我，真的不是我让那帮记者偷拍的。我知道，八成又是爱莲那个丫头。我倒是无所谓了。只是天耀可能要受点连累。怎么，找我就是为了这件事啊？这也算得上是一件事。不过我记者来找你。是想问你另外一件事，什么？是不是因为上回的事，你得罪了钟伯年，他咽不下这口气，所以才指使人在半夜偷袭你，把你打伤了，住了院？不是，我不是因此而受伤的，也不是钟司令指使人打我的。你为什么那么肯定不是他？因为那天晚上是钟天耀救我的，他父亲若想害我，他怎么敢插手呢？你说的有道理，这一点也是我想不明白的地方。不过司徒，我觉得这件事情没那么简单，这其中一定还有其他的事。你想太多了。钟司令是什么样的人，我不知道，但我确信，钟天耀是个坦坦荡荡的君子。人心复杂。不是你这么单纯的人能看得出来的。我相信我的眼光，也相信钟天耀。那你为什么就不相信我的话呢？因为我从不把人放在邪恶的天平上看待啊。嚯，闹了半天，我倒成了嚼舌头的坏人了。那你将来吃了亏，可千万别来找我啊！<笑>好了，我还有点事情，我先走了，好好休息。啊，谢谢你啊，走了。上海滩十里洋场，不是你想的那么简单的。好没事了，你是不是担心我会因为照片的事情而责罚你？嗯，哎，那是因为爹知道有太多的人居心叵测，想借此机会搞点风浪。我倒是要看看他们能使用什么手段。不过啊。现在的舆论形势还不错，正好，你可以帮我盯着司徒练，免得让他有机可乘。是。来。生涯征战多年，战功也算显赫，可是为什么一直屈尊于孙传芳之下呢？啊，就是因为缺人、缺枪、缺钱。可是如果说咱们跟秦家联姻的话，那么秦家的巨大财富就能支撑我招兵买马、扩大地盘，然后爹就可以逐鹿天下。天耀明白爹的雄心壮志。
，爹这一辈子辛辛苦苦打江山，为什么？啊，就是为了咱们庄稼。那你是谁啊？你是我唯一的血脉，你也是我最终的希望。我不靠你，靠谁呢？所以啊，你现在最重要的就是把身体养好，然后开枝散叶，传宗接代。新疆那两姐妹怎么样？哦，可心虽然看起来大大咧咧的，但是骨子里面很倔强，对男人冷若冰霜，不上心。我看啊，除非是柳梦梅从牡丹亭里走出来，她才会有兴趣吧。<笑>那可晴呢？可晴对我倒是挺有意思的。你好。不管大的还是小的，只要娶到一个，就成。当然了，爹呢还是希望你啊，两个都能娶回来，这样秦家的钱呢全都是你的。啊，现在既然你的身体好了，那就磨好刀，擦好枪，准备上战场，知道吗？爹是要打仗。打仗？等到别人打得两败俱伤呢？咱们在坐收渔翁之利，咱们现在还有更重要的事情要做。少爷，回来了。哦，九叔，我去放水，你洗个澡，好好休息一下。啊，九叔，啊，我住院的这段时间，没有发生什么事吧？啊，都是些琐事，我已经处理好了，放心吧。那你帮我通知一下刘经理那边，说下个星期就可以恢复演出了。哎，知道了，少爷。哦，差点忘了，这是艺术家协会发来的请柬，邀请你去参加冷餐会。艺术家协会，明明是爱莲那个丫头张罗的。干嘛用艺术家协会的名义发请柬啊？他可能是报道了你住院的消息，怕你生气不去啊。哼，这个丫头。到现场的地方不就有了？这一切仰仗了司令的虎威啊！啊！明后天就派人把这些废物破烂收走，开工。哎，这种小事情不用劳烦你操心，我办就行。我还可以把地基给你打好了，而且还分文不要。真是太感谢司令了。我跟洋人定的机器，三个月后就可以运到。现在拿到了这块土地，建厂不是问题。三个月后呢，我们就可以生产了。太好了！那这么说来，白花花的银子就要像潮水一样流到你的口袋里头了。恭喜啊！沧海定不会忘记司令的恩惠啊！哎，好说好说好说。哎，对了，秦琼，嗯，过两天到我家里来，我请你全家人吃饭，到时你可以把可心、可晴都带来。哎，毕竟我们两家人的关系特殊嘛，总得让年轻人多接触接触，多见见面嘛。啊，听司令的意思是，哎呀，当然是两家儿女的事情了。啊，呃，说白了吧，我想让你的女儿做我钟家的儿媳妇儿。你看怎么样？这，这求之不得呀，求之不得呀，就知道。我跟你拼啦！小司令，小心！你呢？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
各位乡亲们，你们的难处我理解，人心都是肉长的嘛。这样吧，我打算拿粮食给你们补偿，怎么样？粮食？你能给多少？肯定比你们想要的要多得多啊！这样，你们给我点时间准备准备，明天晚上各家男丁劳力都来，能搬多少搬多少。你们要说话算话。一定要说话算话，当然了，演技出，司马南追嘛。哎呦，真傻！哎呦，那我赶快收拾。我就不相信，钟伯年会发善心。哼，事情肯定没这么简单。司令，这补偿钱我来出。嗯，不用，放心吧，我会办妥的。上车。这个可是一个价值连城的宝。姐，你看，还有乐队呢，可心可琴。艾莲姐，不错嘛，还请了乐队，这么隆重，像婚礼现场一样。我跟你说啊，现在这个圈子啊，他就新这个。艾莲姐，为什么在自己家里举办艺术家协会的聚会呢？我要是不这么做的话，你们两个大小姐能出得来吗？可是我们又不是这个圈子的人，感觉格格不入。我跟你说啊，底下的他们呀，全是陪衬。今天的主角只有一个，谁啊？你们猜？嗯嗯，司徒烈。啊啊！下去吧，我给你们两个正式介绍一下。我不想去，你走吧，走了走了，走了。让下让下让下，来，让下来，毕会长。司徒哥哥，献给本次聚会的承办人，美丽的爱莲小姐。谢谢司徒哥哥。臭丫头，下次再偷拍我照片发新闻，我送的就不是花了，送你一个大榴莲。苏图哥，对着镜头合个影吧。来，这边这边，这边再来一张。好了，小子，哎，下次有空约你踢球啊，不许再放水了。那我得听艾莲姐的。司徒，哎，金白来了，伤势都恢复了，没事。都好了，那就好。司徒哥哥，我呢向你正式的介绍一下，这两个呢都是我的好朋友。这位是不用介绍了，我们已经是第三次见了。不过在正式场合，这还是第一次吧？你叫秦可心对吧？你怎么知道？哦，原来喜欢窥探别人的人是你呀、啊，伪君子。哎，哎，姐，哎，可清，可清，可清。怎么回事、啊？快点，搬进去！爹
为什么不把这些粮食直接给那些穷人送去？何必运到这么偏远的仓库，还要他们自己来取？嗯，我就是要让他们自己来取，学着点。后面的跟上，快！爹，你就拿这些草骗他们，刁民嘛，吃什么都一样，反正最后都得变成屎。你宛如清晨的一缕霞光，来照亮我未打开的心房，就在。秦小姐，自以为唱的如何？当然好了。笑什么？我唱的有那么好笑吗？是很好笑。我笑你这么年轻的女孩子，竟然唱《昆曲牡丹亭》。年轻人唱昆曲很好笑。你的意思是说，老年人才喜欢昆曲喽？昆曲的确是古老的传统文化。那莎士比亚就是现代人了。他的东西经得起时间的考验。我看你呀，就是崇洋媚外。中国人的东西你就当做是草，洋人的东西你就当是宝。嗯，《殉情记》虽然年代久远，但歌颂的是追求自由爱情的渴望，那是人类共有的感情，没有什么洋人或中国人的分别。那《牡丹亭》又何尝不是呢？杜丽娘就算是死，灵魂也要去寻找柳梦梅，这不就是在追求自由爱情吗？这种借鬼神之说的戏剧表现手法不够写实，没有办法对观众产生直接的影响效果。但是罗密欧与朱丽叶是两个活生生的人，他们拼命在反抗世仇的阻力，追求真爱，这才能够引起观众的共鸣。可是结果呢？罗密欧和朱丽叶都死了，但是在《牡丹亭》里，杜丽娘死而复活，跟柳梦梅成就了美满姻缘。这样的剧情会给人带来希望，岂不是更直接、更正能量的鼓励观众去追求自由爱情吗？不错，杜丽娘是因情而死
，也是因情而生。《牡丹亭》确实是一部至情之作，但是《罗密欧与朱丽叶》可不是浅薄到只讲爱情啊。哦，愿闻其详。罗密欧与朱丽叶虽然最后殉情而死，但是化解了两大家族的仇恨，这份爱情也就获得了升华，是一种宽容，是一种博爱。所以，它并不仅仅只有儿女私情而已。如果你认为《牡丹亭》只是为了写情，我懒得跟你讲，夏虫不可语病。别说我是夏虫，今天是你来叫板的，所以我就是牛。也请你把秦对牛弹出来，除非你根本没词儿了。好啊，那我就教教你吧